നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഫലൂത ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ മൂന്ന് വിധം ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആപ്പിൾ മാംഗോ ബനാന പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ കൂവപ്പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ എടുക്കാം ഇനി ഈ ഫ്രൂട്ട്സിൽ നമുക്ക് ഓരോ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെക്കാം തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെക്കാം ഇതിൽ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ ഇനി വേണ്ടത് നട്സ് ആണ് നട്സ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വിധം നട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബദാം ക്യാഷു പിസ്ത ഇത്ര മൂന്ന് വിധം നട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്സ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇതും ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബേസിൽ സീഡ് ഇത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെക്കണം ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് അതായത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് പിന്നെ റോസ് എസൻസ് വേണം ഇത് റൂ ഓഫ് സൈഡ് റോസ് വാട്ടറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് കപ്പ് മിൽക്കും വേണം ഇത്രയും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് പാലൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം രണ്ട് കപ്പ് പാലൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം പാലൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന നട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ക്യാഷ് നട്ട് പിസ്ത ബദാം എല്ലാം അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തത് നന്നായി പൊടിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് പാൽ നമുക്കൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം കുറുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കപ്പ് പാലാക്കി എടുക്കണം ഇത് അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഒരു കപ്പ് പാലാക്കി എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഫലൂദ സേവം ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചെറുതായി ചൂടാകി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂവപ്പൊടി വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് കലക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫലൂദ സേവ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂവപ്പൊടിയാണ് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കൂവപ്പൊടി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുത്തതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കൂവപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് അരറൂട്ട് പൗഡർ ഇത് ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ പൗഡറും ഉപയോഗിക്കാം ഇതേപോലെ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫലൂദ സേവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കൈയെടുക്കാണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഫലൂദ സേവ് നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കൂവപ്പൊടിയൊക്കെ ശരീരത്തിന് നല്ലൊരു തണുപ്പാണല്ലോ ചൂടുകാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കൂവപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഫലൂദ സേവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നല്ല തിക്കായിരിക്കണം റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഇനി തണു നന്നായി തണുക്കണ്ട കുറച്ച് തണുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഫലൂദ സേവ് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ് ഞാനൊരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചാണ് വേണ്ടത് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കുക ഓയിൽ തടവിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച കൂവപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ കൂവപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം തണുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ നല്ല ചൂടും വേണ്ട അങ്ങനെ ചൂടോടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇടിയപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാം ആ തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഫലൂദ സേവ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കിട്ടും ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫലൂദ സേവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത്
നിങ്ങൾക്ക് റോസ് സിറപ്പിൻ്റെ എസ് ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി സിറപ്പോ അങ്ങനെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൽക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഫലൂദ സേവ് നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി വേണ്ടത് ബേസിൽ സീഡ് അതായത് കസ്കസ് അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മാംഗോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം അനാർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഗ്രേപ്സ് എല്ലാം ഇതിൽക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബനാന ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ആപ്പിളും ഇട്ട് വെക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് നട്ട്സുകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ മക്കൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല നട്ട്സ് കടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പാലിലാണ് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ജെല്ലിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഐസ്ക്രീമിന് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കളർ ജെല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡും ഗ്രീനും അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് കസ്കസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഫലൂദ സേവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ച പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തിക്കായിട്ടുള്ള പാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വാനില ഐസ്ക്രീമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഐസ്ക്രീം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിസ്ത നട്ട്സുകളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫലൂദ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ചാൽ വേറെ ഒന്നും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫലൂദ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ 